পরিস্থিতি আমরা তো বাক স্বাধীনতা ধারিয়ে ফেলেছি আমরা যদি আমাদের যে কথাগুলো বলি তো এখন আমরা এখানে টিভিতে ইন্টারভিউ দিলে যদি প্রতিবাদ করি এই প্রতিবাদটা আমাদের যে এখানে আমি আছি কিন্তু আমার পরিবারের উপরে এটার একটা আঘাত আসে এই জন্য দেখা যায় বর্তমান যে বাক স্বাধীনতা বোধ এটাই আমাদের নাই আর বর্তমান যে আমাদের নগর কান্দা সালতার যে পরিস্থিতি যে আমাদের যে বর্তমান মাননীয় সংসদ সদস্য মাননীয় সংসদ বনিতা সৈদা সাহেদা চৌধুরী তার অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে রাজনৈতিক যে তার বর্তমান প্রতিনিধি আছে এবং তার অঘোষিত যে তার এপিএস তারা বিভিন্ন কর্মকাণ্ড করে বেড়াচ্ছে এবং তাদের ছোট্ট সায় থেকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড আরও অনেক বৃদ্ধি হয়েছে তো বিভিন্ন দেখা যায় আপনার ইয়াবা তারপর চাঁদাবাজি লুটপাট ঘরবাড়ি ভাঙচুর এসব হচ্ছে কিন্তু আমরা দেখছি চোখে আমাদের উপর অত্যাচার হচ্ছে আমরা কোনো প্রতিবাদ করতে পারছি না যদি প্রতিবাদ করি তো দেখা গেল আমাদের জীবনের জীবন নাশের হুমকি আছে যার জন্য আমরা আমাদের নেতার কাছে আসছি মাননীয় সংসদ উপনীতার বড় ছেলে তার কাছে আমরা পরামর্শের জন্য আসছি এখন আমরা এমন উন্নত অবস্থায় কি করতে পারি আমাদের এলাকার যে পরিস্থিতি এখন অনেক আজকে অনেক লোক আসার কথা পথে অনেক কি যে ফোন দিয়ে হুমকি দিয়েছে যে যদি ওইখানে যাও তো তোমাদের সমস্যা হবে এই জন্য অনেকেই আসতে পারে না এখন অনেকেই আসতেছে তো এমন পরিস্থিতিতে আমরা আছি আমাদের বাক স্বাধীনতা বোধি নাই স্বাধীনতার আজকে উনপঞ্চাশ বছর কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা করি এখন যে পরিস্থিতি সব কিছু মিলে আমাদের স্বাধীনতা বোধটা এখন আমাদের মাঝে আমরা দেখতে পাচ্ছি না এখন আমরা চাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ফরিদপুর যে আমাদের দুই আসন এখানে তার হস্তক্ষেপ আমরা কামনা করি যে বর্তমান যেভাবে রাজনীতি চল সেভাবে রাজনীতি চলতে পারে না তো রাজনীতি যদি এভাবে চলে অসহায় হয়ে আমরা প্রায় দুই লক্ষ মানুষ অসহায় অবস্থায় আছে তো এখন দেখা যায় যে সংসদ উপনীতা তো অসুস্থ তার সে নিজেও জানে না যে এমন কিছু চলতেছে তার যে রাজনৈতিক প্রতিনিধি আছে তার যে পিএস আছে তাদের উপর ভর করে মানুষ এভাবে আমাদের উপর অত্যাচার করছে এটা মাননীয় সংসদ উপনীতা আমাদের বিশ্বাস সে জানে না যার জন্য আমরা এখানে তার বড় ছেলের কাছে আসছি এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমাদের আকুল আবেদন যেন এই জিনিসটা তার নিজের হস্তক্ষেপ করে এবং তার বড় ছেলের কাছে মাননীয় সংসদ উপনীতা থেকে পুনরায় ফিরিয়ে দেয় আমরা যারা নৌকার সাপোর্ট করেছি তারা খুব নিরীহভাবে এবং অসহায় মধ্যের মধ্যে আছে আর কি তো আমরা এলাকায় খুব খারাপ অবস্থায় আছি জি মোটামুটি নিয়ন্ত্রণ আছে বর্তমানে নিয়ন্ত্রণ আছে আমাদের এলাকার মোটামুটি এই মুহূর্তে কেউ নিয়ন্ত্রণ আছে কিন্তু এই অনেক হুমকি দামকে অনেকে দিচ্ছে এই সেই মানে নৌকা যারা করেছে মোট কথা টোটালি তারা একদম নিরীহ অবস্থায় আছে মানে কোনো কথা বলার সুযোগ নেই তারা এলাকায় খুব নিরীহ অবস্থা সালতা নগরকান্দা এবং কৃষ্ণপুর নিয়ে আমাদের সংসদ উপনেতার এমপির আসন এইখানে দু সালের থেকে দু সালের লাস্টের দিকে পর্যন্ত আমাদের দেশে আগে অনেক পুতুল নাচ যাত্রা থিয়েটার এই ধরনের সার্কেস অনেক জুয়া টোয়া এরকম খেলা হইতো সংসদ উপনেতার সুযোগ ঘোষ পুত্র এবং বড় ছেলে আইমান আকবর বাবুল চৌধুরী থাকাকালীনই এই তাউনি আমাদের এলাকার ইসলামিক মাদ্রাসার অনেকগুলো বেশি প্রত্যেকটা বড় বড় মাদ্রাসা বড় বড় মোতামিকে নিয়ে উনি বৈশাখ একটা ওয়াদা দিল যে আমাদের এই নির্বাচনী এলাকায় আমার আম্মার ছিটে যাত্রা থিয়েটার পুতুল নাচ মদ জুয়া এবং ওই যে তাস খেলা ওটা জোয়ার ভিতরেই ওইটা সে হবার দেবে না এই ধরনের হওয়ার পরই দেখা গেল কিছু লোকজন ওনার পাশে লেগে গেল লেগে যাওয়ার পর ওনাকে বাই আউট করে এখন অন্য লোকজন এলাকায় ঢুকে আমাদের এই সর্ব কিছু আবার চালুর দিকে নিতে এবং আমাদের নৌকার প্রতীকের মানহানি করছে বছর আমাদের সংসদ উপনেতার বড় ছেলে আইমান আকবর চৌধুরী বাবলু মামা এলাকায় রাজনীতি করছেন তখন কোনো জুয়ে খেলা ছিল না কোনো ইয়া বাসল না এক বছর ধরে এত পরিমাণ ইয়া বা শুরু হয়েছে সালটা এখন ঘরে ঘরে ইয়া বা বিক্রি হচ্ছে ইয়া বা খাচ্ছে দেখার কেউ নাই আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে নিবেদন আবেদন করছি যে আমাদের সংসদ উপনেতার বড় ছেলে আইমান আকবর চৌধুরী বাবলু মামাকে অবিলম্বে আমাদের সালতা নগর কান্দা কেষ্টপুরে সংসদ উপনেতার প্রতিনিধি হিসেবে আমরা দেখতে চাই আর আমি বড় আমি সাজদাপার রাজনীতি করি এবং বড় বাবা বাবলু চৌধুরী রাজনীতি করি আমার পরপর আমার বাড়িতে দুইবার হামলা করা হয়েছে আমার বাড়িতে দুইবার লুট করা হয়েছে এবং এই সংসদ এই উপজেলা নির্বাচনে আমাদের বড় মামা সাজাদা চৌধুরী বড় ছেলে আমাদের নির্দেশ দিছে নৌকার জন্য কাজ করার জন্য 
আমরা নৌকার জন্য কাজ করেছি এর জন্য আমরা বাড়ি ঘর ছাড়া এবং শতাধিক হিন্দু পরিবার এখনো বাড়ি ছাড়া আপনার পবেন তারপরে হচ্ছে নিখিল তারপরে ডক্টর অনেক হিন্দু এখনো বাড়ি ছাড়া পুরোরা সাদুর পাড়া আমরা আমাদের মামাকে অবিলম্বে আমাদের শালতনগর কেন্দ্র কেষ্টপুরে দিই এটা আমাদের দাবি
ভেঙে ওইখানে আমরা অন্য নাম দিচ্ছি কারণ এনার শ্বশুর ছিল সিও তখন মুক্তি উত্তরে গুলি করে মারে এবং ওনার যে স্বয় সম্পত্তি সবকিছু তো হিন্দুদের সম্পত্তি বিশেষ করে কাপাদিদের সম্পত্তি দখল করে এদের নিয়ে তারা এসেছে তাকে ওবাদুর রহমান সাহেব বেঁধে নিয়ে আসছিল পরে এই সরদার সাহেবই ন্যাশনাল ব্যাংক অফ পাকিস্তান ফরিদপুরে ওখান থেকে টাকা আনলো তখন তার নিজে তখন যা জায়গা আছে তখন আমাদের আওয়ামী লীগের একজন নেতা দুটা মাস্টার সবাই সম্মান করে ওনাকে নিয়ে মোট লেখা দিয়ে জয় সরকারকে নিয়ে আসবে আবার খেতে এই পরিবারগুলো আসে ছেলে হয় ছেলেটা যশোরে ছিল পরে 